नमस्कार मित्रों गुजरात में जिलाओं में आज जिलो है अरवली मित्रों अरवली जिला विषय बात करिए तो अरवली जिला की रचना पंदर ऑगस्ट बेहजार रोज कर सात नवा जिलाओं की रचना थी ये समयगा दरमियान आ साथ अरवली जिला की रचना थी थी मित्रों अरवली एवं नाम आ प्रदेश में आली आ विस्तार में आली अरवली अरवली प्राचीन पर्वतमाला जी है एना नाम पर अरवली एवं नाम रखेलू है प्रश्न पूछाए थे प्राचीन पर्वतमाला कई है तो अरवली पर्वतमाला प्राचीन है एना नाम पर आ जिला नाम रखेलू है मित्रों गुजरात की अंदर घना बदा जिला है जेना नदी पर नाम रखा है कोई एनी विशेषता जी है कारण नाम राखेल है एम आ जिला नाम अरवली एवं अरवली पर्वतमाला पर राखेलू है आ जिला मुख्य मथक विषे बात करिए तो मित्रों आ जिला मुख्य मथक मोडासा है अरवली जिलों से पर्वतीय विस्तार में आलो है जे भौगोलिक रीते जो है तो ये पर्वतीय विस्तार है एम पाक ने योग्य जमीन पेली है साथ साथ त्या खनिजों मी आए तो मित्रों आ जिलो जो है यनी रचना पंदर ऑगस्ट बेहजार ने तेरना रोज कया जिल्ला में थी कर प्रश्न पूछी शक तो साबरकाठा जिला की अंदर थी आ जिला की रचना कर मित्रों पी बात करिए तो आ जिलो जो है ये के जिलाओ साथ के राज्य साथ सरहद धरा है यो प्रश्न पूछाए तो मित्रों तुम अँ जी सको कि आ जिलो जो है एना उत्तरे राजस्थान राज्य आलू है एकज राज्य की सरहद एने स्पर्शे थे जिलो गुजरात ए बीजा राज्य की सरहद एट सरहदी जिलो है तो राजस्थान राज्य कई बाजू आलू है जिला उत्तरे एट अरवली जिला ने राजस्थान राज्य की सरहद पर स्पर्शे एनी मित्रों बात करिए दक्षिण में गांधीनगर और खेड़ा जिलो आ पूर्वनी अंदर महिसागर जिलो आ पश्चिम में साबरकाठा जिलो आए एट्ले जिला साबरकाठा गांधीनगर खेड़ा महिसागर जिलो जी है आ जिला की सरहदों आ जिला ने स्पर्शे और एक राजस्थान राज्य जी है एनी सरहद पर स्पर्शे मित्रों आ जिला में थी कर्कवृत पसार कर्कवृत पसार कारण थी अरे जिला तापमान जी है थोड़ू ऊंचू है एट्ले कया गुजरात छ जिलाओं से एम कर्कवृत पसार एम अरवली जिलो जी है एम कर्कवृत पसार आ जिला अंदर थी और कर्कवृत पसार एट्ले प्रश्न पूछा कि आ जिला में थी तो अरवली जिलो हो तो अरवली जिला में कर्कवृत पसार एनी मित्रों बात करिए तो आ जिला ने केलुकाओ आए आप सर्वे जाता हशो कि हमें पशी परीक्षाओं से एम खास तालुकाओ पूछाता हो आ तालुका सॉरी आ जिला तालुका जी है ये तालुका विषय आपने महिती होइए तो छुका है भिलोड़ा शामलाजी मेघरज मोड़ा मलपुर धनसुरा और बायल तो आ छुका जी है याद रखो धनसुरा तालुको क्या जिला में आलो है तो अरवली अंदर मलपुर तालुको क्या जिला में आलो है तो अरवली अपने खबर होवी जी हमें मित्रों एना पी बात करिए तो आ जिलो जो है जिला अंदर पर्वतों से एनी साथ साथ त्या नदीओ पेली है नदियों की अंदर खास कर बात करिए तो हाथमती मैसवो माजम और वात्रक आ चार नदियों से आ जिला की मुख्य नदीओ है प्रश्न पूछा है मैसवो हाथमती मजम और वात्रक ए नदीओ जी है ये आ जिला मुख्य नदीओ है एना पी मित्रों बात करिए तो अँ पाक कया ले कारण भौगोलिक दृष्टि अरे भूगोल अंदर गुजरात की भूगोल अंदर थी प्रश्नों पूछाता हो घी वक्त एट्ले अरवली जिलो जी है एम खास कर बाजरी पाक लेवाय से घऊन पाक लेवाय से मकाई पाक लेवाय से मगफली त्या थाय एरंडा है तुवेर से वगैरह पाक ले जिला अंदर एना सीवाय मित्रों बात करिए तो अँ उद्योगों तो उद्योगों की अंदर बात करिए तो बीजा उद्योगों एट नहीं वीकसा पर एकज उद्योग के जे मोड़ा अंदर फर्निचर बनावा उद्योग विकसो है एट्ले फर्निचर बनावा उद्योग कया जिला में विकसो है 
तो साबरका सॉरी अरवली जिला में अरवली जिला मोड़सा अंदर फर्निचर बना उद्योग विकसो है एट अरवली जिला में मोड़सा में फर्निचर बना मित्रों बात करिए तो आ जिलो जी है एम खनिज मिली आए आ खनिज जी है एम फायर क्ले मका बांधवा पत्थरो मिली आए थे एट्ले फायर क्ले में प्रश्न पूछाय तो फायर क्ले जी है ये क्या थी मिली आए थे अरवली जिला अंदर थी मिली आए थे मित्रों एना सीवाय बात करिए तो हमें जिला अन्य विशिष्ट अथवा तो विशेष जे स्थलों से अथवा तो शहरों से एना विषे बात करिए तो पहला बात करिए मोड़सा विषे तो मित्रों मोड़सा जी है ये आ जिला मुख्य मथक है मोड़सा आ जिला मुख्य मथक है कि अरवली जिला मुख्य मथक क्यू है तो मोड़सा मोड़सा जी से यू स्कंद पुराण में उल्लेख है मित्रों स्कंद पुराण अंदर मोलय शाह तीर्थ तरीके क्यू एक स्थल एक शहर ओखात तो मोड़सा ये स्कंद पुराण में मोलय शाह तीर्थ तरीके जातु य प्राचीन समय में एना पी पंदरमी सदी में पद्मनाभ के जेने कानहड़ प्रबंध की रचना करी थी आ पंदरमी सदी कवि पद्मनाभे कानहड़ प्रबंधनी अंदर मोड़सा ने बतल राजा मऊडासू तरीके ओ बतल राजा मऊडासू तरीके ओ प्रश्न पूछाय कि बतल राजा मोड़ासू ये सेम कया कवि कहूँ से तो पंदरमी सदी अंदर थी गये पद्मनाभ जेने अपने प्रबंध आप गुजराती साहित्य में आ प्रबंधकार गुजराती साहित्यकार जे पद्मनाभ जी से एने आ बतल राजा मोड़ासू एवं कहूँ से मित्रों एना पशी बात करिए तो मोड़सा अंदर बीजू खास कर जुए तो यहाँ वावों बे हिरुवाव और वणझारी वाव जी है ये क्या आए थे आव प्रश्न पूछाय तो हिरुवाव और वणझारी वाव ये मोड़सा में आएल एनी आलिशान शैक्षणिक संकुलों त्याला है साथ साथ सल्तनत युगन सल्तनत समय हजीरा पर त्या है मच्छिदो त्याली है ये समय मोटा कब्रस्ता त्या आग आए थे जो शहीदों थी गया शहीदों की कब्रस्ता कब्र कब्रो जो है यी है ये एक पंक्ति है कि पीर पटन और शहीदा मोड़ासा पाटन पीर और शहीदा को तो मोड़सा आ पंक्ति को पीर पटन और शहीदा मोड़सा पंक्ति अरवली जिला मोड़सा मैं प्रख्यात है एना पी मित्रों बात करिए मोड़सा पशी शामा जी आ जिला अंदर शामा जी जी है एम एक तीर्थ आलू है वैष्णव संप्रदाय जी आप गुजरात अंदर आ तीर्थ एम द्वारका अंदर आलू भगवान कृष्णनु मंदिर डाकोर अंदर आलू रणथोराय मंदिर और तीजा नंबर अँलू मंदिर एट शामा जी मंदिर आ शामा जी जी है ये शामा जी कई नदी कि प्रश्न पूछाय थे तो मेस्व नदी कि मेस्व नदी कि शामा जी जी है एक वैष्णव संप्रदाय मंदिर है वैष्णव संप्रदाय तीर्थस्थल है रमणीय जे डूंगरो पर्वतों की वच्चे आ स्थल आलू है मित्रों बात करिए प्रश्न पूछाणो थे कई नदी किलू है तो मेस्व नदी कि हमें आ शामा जी जी है एम जे भगवान श्यामल एट के विष्णु जी से बिराजमान जी है एमने एमनी जो मूर्ति आई है ये श्याम रंगनी है एमने गदाधर तरीके ओ शामा जी ने गदाधर पूरी तरीके ओ गधारी विष्णु की मूर्ति क्या आई है तो गदाधारी विष्णु की मूर्ति जी है ये श्यामा जी में आई है मित्रों एक लोकवायका एवं पर कि जयरे एक वक्त शामा जी पर आक्रमण थाय आक्रमण जयरे थामा जी मंदिर पर आम तो शामा जी मंदिर जी है घूम जूनू नहीं प्राचीन समय त्याँ थी घना बदा मिली आया है अँ बात करिए तो शामा जी शामा जी अंदर थी देवनी मोरी खाते भगवान बुद्धना इंटेरी प्रकार स्तूप मिली आया है सिंधुखीण संस्कृति अवशेषों त्याँ प्राप्त थे एना कही शक अरवली जिलों जी है ये सिंधुखीण सभ्यता पर त्या आग एक समयगाड़ा दरमियान पांगरी हे अथवा विकास पमी हे पर अँ एम कहम है कि सत्तर सौ अठावीस अंदर शामा जी पर आक्रमण थू आ शामा जी पर आक्रमण थू तेरे ईडरना राजा महाराजा बीजा ठाकुर भेगा थी और सामन करो परंतु जे आक्रमण करू विधर्मीय एमनी सा तो बहुत मोटी सेना थी ये समय सेना अंदर घुसी मंदिर परिसर में जाइने मंदिर आग 
ગરુડજીની જે મૂર્તિ આવેલી છે એ ગરુડજીની મૂર્તિ સુંદી એનું નાક જે તૂટ્યું નાક તૂટ્યું અને નાક તૂટવાની સાથે જ તેમાંથી ભમરા નીકળ્યા અને ભમરા નીકળી અને આ સૈનિકો જે છે એમના ઉપર લશ્કર ઉપર તૂટી પડ્યા જેને કારણે થઈ અને સૈનિકો ત્યાંથી ભાગ્યા અને એ સમયે આવડી મોટી સેના જે છે એને નહોતા પહોંચી વળ્યા આપણા જે મહારાજા જેને કારણે થઈને એમણે આ મૂર્તિ જે છે એને કોઈ પર્વત મૂર્તિઓ એમાંથી લઈ અને કોઈ પર્વતોમાં કોઈ તળાવોમાં સંતાડી દીધી એવામાં શામળાજીની મૂર્તિ જે છે એ કરાજભુજ નામનું તળાવ હતું એ કરાજભુજ નામના તળાવની અંદર એમણે સંતાડી દીધી પ્રશ્ન પૂછાય કે શામળાજીની મૂર્તિ કયા તળાવમાં સંતાડી હતી એ વખતે તો કરાજભુજ નામનું તળાવ અને મિત્રો એના પછી આ સમયે યુદ્ધ થયા પછી આક્રમણ થયા પછી સો સવા સો વર્ષ પછી એક આદિવાસી યુવાન આ તળાવની અંદર કરાજભુજ જે તળાવ જે છે એમાં હળવળે ખેડતો હતો અને હળવળે ખેડતા એને આ મૂર્તિ મળી આવી એ મૂર્તિ પાછળથી વળે પાછા નિજ મંદિર જે છે એ મંદિરમાં પધરાવવામાં આવેલી છે તો શામળાજીની મૂર્તિ જે છે એ કયા મંદિરની અંદર સોરી તળાવની અંદર સંતાડવામાં આવી હતી તો કરાજભુજ તળાવ જે છે એમાં મિત્રો એની સાથે વાત કરીએ તો આ શામળાજી જે છે એ શામળાજીની અંદર એક તળાવ આવેલું છે જેને કર્માબાઈના તળાવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે પ્રશ્ન પૂછાય છે કર્માબાઈનું તળાવ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે તો કર્માબાઈનું તળાવ જે છે એ અરવલ્લી જિલ્લામાં આવેલું છે એની સાથે મિત્રો શામળાજીની અંદર બીજી વાત કરીએ તો શામળાજીની અંદર અહીંયા હરિશ્ચંદ્રની ચોરી આવેલી છે અયોધ્યાના રાજા હરિશ્ચંદ્ર આ હરિશ્ચંદ્ર જે છે એમણે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે રાજસૂર્ય યજ્ઞ કરાવ્યો હતો અને આ રાજ સૂર્ય યજ્ઞ કરાવ્યો જેથી કરીશને હરિશ્ચંદ્રની ચોરી પણ ત્યાં આગળ આવેલી છે એના પછી મિત્રો વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ ગુજરાતનો સૌથી લાંબો એકવીસ દિવસ ચાલતો મેળો એટલે શામળાજીનો મેળો ગુજરાતનો સૌથી લાંબો એકવીસ દિવસ ચાલતો મેળો એટલે કયો મેળો તો શામળાજીનો મેળો આ શામળાજીનો મેળો શામળાજી ખાતે અરવલ્લી જિલ્લામાં ભરાય છે મિત્રો આદિવાસી મેળો છે આદિવાસી અબાલ વૃદ્ધ આ મેળાની મજા માણતા હોય છે મેળાની અંદર આ મેળાને હાટ મેળા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મેળાની અંદર આમ તો આદિવાસીઓનો મેળો છે એટલે પ્રશ્ન પૂછાય કે શામળાજીનો મેળો કઈ કોમ સાથે સંકળાયેલો છે અથવા કઈ કોમનો છે તો આદિવાસીઓનો મેળો છે ક્યારે ભરાય છે તો કારતક સુદ પૂનમનો મેળો છે કારતક પૂનમ જે આવે એ કારતકી પૂનમ જે છે એ કારતકી પૂનમનો આમ તો દેવ ઓઢી જે ઉઠી અગિયારસ છે ત્યાંથી ચાલુ થાય છે અને એ પૂનમે પૂરો થતો હોય છે એટલે શામળાજીનો મેળો એ અરવલ્લી જિલ્લામાં ભરાય છે મિત્રો આદિવાસીઓનો છે હાટ મેળા તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે સાથે સાથે આ મેળાની અંદર બીજા પણ આજુબાજુની અને ગુજરાતની સારી એવી પ્રજા જે છે એ દર્શને અને મેળો માણવા માટે જતી હોય છે મિત્રો એક કહેવત છે શામળાજીના મેળે રે રણજણીયું પેંજણીયું વાગે ઘણી વખત પ્રશ્નો પૂછાણો છે કે રણજણીયું પેંજણીયું જે છે એ કયા મેળાની ખાસિયત છે તો શામળાજીના મેળાની અંદર રણજણીયું પેંજણીયું જે છે એના ઉપર આદિવાસી લોકો જે છે એ નૃત્ય કરતા હોય છે જેથી શામળાજીના મેળે રે રણજણીયું પેંજણીયું વાગે આ તો એક લોકગીત પણ છે શામળાજીના મેળે રે રણજણીયું પેંજણીયું વાગે એટલે રણજણીયું પેંજણીયું એ કયા મેળાની વિશેષતા છે તો શામળાજીના મેળાની વિશેષતા છે મિત્રો એના સિવાય વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ શામળાજીની અંદર જે ગુજરાતની અંદર લોક સાંસ્કૃતિક વનો જે છે એ લોક સાંસ્કૃતિક વનો જે બનાવવામાં આવ્યા છે એમાંનું બે હજાર નવની અંદર શ્યામલ વન જે છે એ પણ અહીંયા આવેલું છે તો શ્યામલ વન ક્યાં આવેલું છે આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો શ્યામલ વન એ શામળાજીની અંદર આવેલું છે એના સિવાય મિત્રો વાત કરીએ તો ભીલોડા જે છે એ ભીલોડાની અંદર આવેલું છે મંદિર જૂના જે ભવનાથ મંદિર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જૂના ભવનાથ મંદિર ભીલોડાની અંદર આવેલું છે ત્યાં આગળ ભૃગુ ઋષિનો ભૃગુ કુંડ જે દેશણનો ભૃગુ કુંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે દેશણનો ભૃગુ કુંડ ક્યાં આવેલો છે તો ભીલોડાની અંદર આવેલો છે આ કુંડ જે છે એમાં સ્નાન કરવાથી ઘણા બધા રોગો પણ મટી જતા હોય છે કુંડની માટી જે છે એનો લેપ કરવાથી ઘણા બધા રોગો પણ મટી જતા હોય છે એટલે ભીલોડા જે છે એટલા માટે પણ પ્રખ્યાત છે બીજી રીતે ભીલોડાની અંદર જૈન ધર્મનું એક તીર્થ આવેલું છે જેથી કરીને પણ ભીલોડા પ્રખ્યાત છે મિત્રો એના સિવાય વાત કરીએ તો બાજકોટ હવે બાજકોટ જે છે એ શામળાજી અરવલ્લી જિલ્લો જે છે એ અરવલ્લી જિલ્લાનું ખાસ એમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય કે બાજકોટની અંદર કોની સમાધિ આવેલી છે તો બાજકોટની અંદર દેવાયત પંડિત કે જેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી આ ભવિષ્યવાણી એવી કરી કે આગળ કેવો યુગ આવવાનો છે એવી ભવિષ્યવાણી કરવાવાળા એક પંડિત એટલે દેવાયત પંડિત એ દેવાયત પંડિતની સમાધિ બાજકોટમાં આવેલી છે જેને દેવરાજધામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે શું કહેવામાં આવે છે એને દેવરાજધામ અથવા પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે દેવરાજધામ ક્યાં આવેલું છે તો અરવલ્લી જિલ્લામાં 
बाजकोट खाते आलू है एना पीछे मित्रों बात करिए देवनी मोरी तो देवनी मोरी जी है एम शामी नजीक देवनी मोरी खाते भगवान बुद्धना ईंटेरी प्रकार स्तूप मिली आया है एट देवनी मोरी ये प्राचीन समय अवशेषों मिली आवाने कारण प्रख्यात है देवनी मोरी क्या जिले में आलू है तो अरवली जिले में आलू है एना पी झांझरी तो झांझरी जी है एक धोध थे झांझरी धोध जी है क्या जिले में आलो है आव प्रश्न पूछाय तो अरवली जिले में आलो है एना सीवाय नागधरा नागधरा जी है ये मैसो ने पिंगला नदी जी है ये बे नदीओ जो संगम थाय जैसे नागधरा तरीके ओ पवित्र धरो स्नान करवा श्राद्ध करने अस्थि विसर्जन करने खूब महत्व है एट नागधरो क्या आए थे तो नागधरो जी है ये अग अरवली जिला अंदर आलो है अने मित्रों बीज बात करिए तो अँ एक साहित्यकार आप गुजराती साहित्य अंदर विश्व शांति कवि उमाशंकर जोशी आ उमाशंकर जोशी जी है एमनी जन्मभूमि एट बाम आ बाम क्या जिले में आलू है तो बाम अरवली जिले में आलू है प्रश्न पूछाय था कि बा उमाशंकर जोशी की जन्मभूमि बाम क्या जिले में आली है तो अरवली जिले में आलू है एनी मित्रों बात करिए तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये क्या आलू है तो अरवली जिले में आलू है तो मित्रों अरवली जिले की अंदर थी आ रीतना गुजरातना जिलाओं में जो प्रश्न पूछाय गुजरात में जी इतिहास भूगोल और सांस्कृति और खास कर लोकमेला लोकमेला अंदर थे अँ शामी मेड़ो जो है यनी अंदर थी प्रश्न पूछाता है एट्ले आ जिलो जो है यास खूब महत्व है मित्रों मेरी चैनल ने हजू सुधी जो तब सब्सक्राइब्स न करी हो तो सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो और बेलकाइन पर क्लिक करो जी ने नवा विडियो अपडेट आप सुधी पहुँचत रहे